ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇതാണ് ഇതിലെ മെയിനായിട്ട് പി എൽ ഈ മോഡ്യൂളിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങളുടെ കേൾക്കുക പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ട പോലത്തെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ല നമ്മൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരാണ് ലേഡർ ഡയഗ്രാം ഇത് കാണുന്നില്ലേ ലേഡർ ലോജിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ലേഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏണി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പി എൽ സിയിൽ ലേഡർ ലോജിക് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഫിഗർ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ലാഡർ പോലെ ഉണ്ടാകുക അതിൽ വലിയ രണ്ട് പോൾസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റെയ് എന്നാണ് പറയാം അതുപോലെ ചെറിയ പോൾസില്ലേ ചെറിയ ഹോർസോണ്ടലായിട്ടുള്ള വാർന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആറ് യു എഞ്ചി റങ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് റെയിൽ രണ്ട് റെയിൽ ഉണ്ടാവും പവർ റെയിൽ എന്നും പറയും ചെറിയ പാർട്ടനാണ് എന്ത് ഹോർസോണ്ടൽ ആണ് റങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ റിലേ ആദ്യം ക്ലാസ് പറഞ്ഞ റിലേ റിലേ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ള കമ്പോണൻസിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാഡർ ലോജിക്കൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഒക്കെ ഇതാണ് റിലേ കോയില് പോലെയാണ് മോഡൽ ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേ കോയില് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആ റിലേൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ടാവും സ്വിച്ച് ഇല്ലേ ഒരു സ്വിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പ്രൈമറിയിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇലക്കൂട്ട കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താ ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ആവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ റിലേയുടെ അപ്പം ആ ടൈപ്പ് സ്വിച്ചുകളാണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ സ്വിച്ച് നോർമലി ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇതേപോലെയുള്ള നോർമലി ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ചാണ് കാണിക്കുക നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും അതായത് ഓൾറെഡി ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൈമറിയിലെ കൂട്ട കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രം അത് ഓപ്പൺ ആവും അതിനാണ് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ഇതുപോലെ ക്രോസ് ഇട്ടാണ് നോർമലി ക്ലോസ് ഇട്ട് സ്വിച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കോയൽ ഇപ്പം റിലേയുടെ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കാര്യം എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനുള്ളത് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലേനെ മോഡലേറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസിന് റെയിൽ ഒരുസോണ്ടൽ റങ്സ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ ആ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഒന്നാമത്തെ റങ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ റങ് ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന റങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ റങ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക ഇവിടെ നോക്കാം സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലൈന് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ഇങ്ങനെ സീക്വൻസ് ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുക അല്ല ഒന്നാമത്തെ ലൈന് രണ്ടാമത്തെ ഇതിലെങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുന്ന പോലെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഒന്നാമത്തെ റങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഇതുപോലെയാണ് പോകുക ഒന്നാമത്തെ റങ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ റങ്ങിലേക്ക് വരും അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ റങ്ങിലേക്ക് വരും പിന്നെ എന്താ രണ്ടാമത്തെ റങ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ റങ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ റങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ റങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാ റങ്ങുകളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്കാനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പ് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ദെൻ ഗോസ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ടേം അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അങ്ങനെയാണ് ലാഡർ ലോജിക്കലി ഉണ്ടാകുക അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ റങ്ങും ഇതല്ല റങ്ങാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ലൈന് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലൈന് പകരം ഓരോ റങ്ങായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക എല്ലാ റങ്ങും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്വിച്ച് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ
ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം എറായിരിക്കും ബാക്കി കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്താ അടുത്ത ഇറങ്ങിലേക്ക് വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓക്കെ ഇത് എക്സാം ചില മുമ്പൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാം സ്കാനിങ്ങിലെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ ഇൻപുട്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ടാകാം സെൻസർ ഉണ്ടാകുക അതിന്റെ വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്യുക അതിനാണ് എന്ത് ഡിറ്റർമിൻ ദി സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് സൈക്കിൾ വൺ ഇപ്പൊ ഇൻപുട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പി എൽ സി പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ പ്രോഗ്രാം എന്താണ് പി എൽ സി മനസ്സിലാക്കുക ഇന്റർപ്രട്ടി ലോജിക് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഡാറ്റർ ലോജിക്ക് എന്താ ലോജിക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതാണ് സൈക്കിൾ ടു അപ്പൊ ലോജിക് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സൈക്കിൾ ത്രീ അല്ലെ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതാണ് അപ്ഡേറ്റ് കൺട്രോൾ ദി സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും റാമെന്നൊക്കെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് പിന്നെ ഈ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് എന്താണ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ കേട്ടാ ഇത്ര മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇത്രയാണ് നിങ്ങളെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാഡർ ലോജിക് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബേസിക്സ്